barabija sana kwa shukrani zangu wote ambao wanifuatilia Times of Fame Radio uh, maisha remix ya Times of Fame show ambayo huwa nenda yawani kila siku Jumatatu mpaka Jumatatu mpaka Jumatatu kwa sasa nne kamili asubuhi mpaka saa saba kamili za mchana na kama ambao wanavyofahamu lengo kuu la kipindi chetu ni kuhakikisha kwamba kila ambacho kinahusiana na sanaa tunashirikiana na wadau na wadau wakuu katika kila taifa ni serikali He, na serikali mbali kwetu hapa iko na inafanya kazi chini ya baraza kuu la sanaa la taifa basata na basata tumekuwa tushirikiana nao katika mambo mengi sana ni wadau wetu kwa muda mrefu mno from the very very beginning mpaka sasa hivi na tulikuwa tukiona pia kuna baadhi ya mungu wanazifanya tukiona hapa na lazima tufike katika kitivo cha basata tukaenao chini tuzungumze nao ili tuweze kufahamu pia malengo na vitu vingine kama hivyo. Mimi naitwa JR Jimia, wanaita Luata Ndwiji la Muziki wa Bongo Flava. Ni mwongozana na ndugu yangu dadangu Didi wetu. Acha tusogee kidogo. Sawa, karibu. <laughs> na leo bwana mwenyeji wetu ni mwenyeji wetu, nani mwingine? Nani mwingine? Kama uh, si Dr. Kebon Mapana, katibu mtendaji wa baraza la sanaa Tanzania Basata na ndiye ambaye pia tumemfuata kwa ofisini kwa ajili ya kuzungumza naye machache kati ya mengi ambayo anaenda tukayafanya kwa maana katika maisha yetu sisi na Basata kiongozi habari salama tu tumekuwa tukiwasiliana kwa simu kwa muda lakini leo tume tumekutana na matumaini yangu kwamba vitu vingi ambavyo wananifanya Basata nimekuja kukushuhudia kwa macho na nilikuwa napitia pitia baadhi ya vitu nikapata na maswali nikasema mimi ngoja tuzungumze kuhusiana na na, na hii vita kwa mtaa nimeona ni ni mradi ambao unaenda mtaani kwa ajili ya kuzi, ya kuibua vipaji kitu ambacho kikawaida kawaida watu wengi huwa wanahisi kama bakata ijihusishi na mambo ukiwasikia tu ulio tayari kuna kuna vipaji tayari ni Asante sana ndugu mtangazaji eh, kwanza awali yoyote tunamshukuru Mungu anaendelea kutupigania uhai wetu eh, lakini pia tumshukuru sana mheshimiwa Dr. Samia Suhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaendelea kuiongoza nchi vyema tuna amani wa Tanzania na ndio maana tunakutana hapa tunazungumza kuhusu mambo ya sanaa lakini pia tumshukuru kipekee eh, waziri wetu Dr. Damas Sindumbaro waziri wa utamaduni sana michezo e, naibu waziri wetu e, Hamisi Mwinjuma mwana FA e, katibu wetu Saidi Yakubu e, wote hawa wanaenda kuongoza wizara vizuri na sisi baraza la sanaa la taifa kwa kweli tunajitahidi sana kwenda na kasi yao na kasi yetu sasa hivi ni moja tu kuwaletea maendeleo wasanii wa Tanzania E, wanaofanya kazi za sanaa wadau wa sanaa wanafanya kazi zao vizuri ili sana yetu iende mbele sasa umezungumzia kidogo kuhusu baraza la sanaa la taifa e, watu wanafikiri tu bwana ukisikia basata wapiga pino wameshafika lakini sisi tunakwambia kabisa kwamba kwa mwaka huu ambao umeisha e, sasa hivi tumeanza mwaka mpya tulikuwa tunajivunia baraza la sanaa la taifa limeendelea kutengeneza mahusiano mazuri na wasanii e, baraza la sanaa la taifa sio polisi tuko hapa kwa ajili ya kuwalea wasanii hata wasanii wanaokengeuka kidogo tunawarudisha e, hapa muda si mchache tu nimekutoka kuongea na mtaalamu wa mchana mistari nei wa mitego <laughs> Anasema mlezi wangu hivi nimefungiwa mimi kufanya show nawaambia wewe hujafungiwa kufanya show. Si tulikuita mara ya kwanza haukuja. Mara ya pili haukuja. Alafu unatokea huko makambo akasema bwana wada wangu we tukasema makambo huko kwamba hebu msimulishe kidogo mwambie bwana hebu kimbia mara moja usikize basata. Na alifika hapa vizuri leo namwambia bwana wewe sisi hatuja kufungia. Tunakusikiliza wewe ni mtoto wetu. Tuko kukulea. Kwa tumempa siku saba tumsikilize. Bwana sisi basata tunaona bwana hapa kidogo hebu tukae vizuri hebu tufundishane vizuri akasema sawa baba nikamwambia wewe endelea kupiga show hakuna mtu aliyokufungia kwa hiyo sasa hivi anapiga makofi anasema da narudi zangu tena wapi kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo hii ndio basata na hii ndio serikali lakini kama mtoto anakosea na anakubali kuja tunakaa pamoja tunawekezana kuna ubaya jamani hakuna, hakuna ubaya kwa hiyo hii ndio tunayoitaka kwa hiyo baraza sana tafadhali tunaposoma babu msanii njoo 
sisi sasa hivi hatufanyi hatutaki mambo ya kufungia fungia watu yeah. tunataka wasanii wafanye kazi zao lakini kumbuka tuna jukumu moja kubwa tu hata mheshimiwa rais dr samia suhasan anasema swala zima la maadili yeah. tufanye kazi lakini tufuate maadili ya kitanzania yeah. ni muhimu kwa hiyo hilo hilo tunaendelea nalo na sisi hii ndio basata tunayoitaka na huyu rais ndio anataka watu wafanye kazi vizuri bila kukwaluzana. E, lakini e, baraza la sanaa taifa pamoja na hayo yote e, tuna mipango mingi na sisi tunafanya. E, kwa mfano umetaja habari ya sanaa mtaa kwa mtaa. Huu ni mradi ambao unafisema mbona baraza la sanaa taifa mwaka jana tuliuzindua kule Rufiji e, tulivyotoka kule Rufiji tulienda kule Arusha mjini tukaenda kule Karatu tukaenda Mwanza E, na mwaka huu tukaanza kwenye tamasha la utamaduni pale Njombe e, siku mbili kabla basata tulikiwacha pale tukasema Njombe vibe sana mtaa kwa mtaa <laughs> lakini eh, unajua eh, kama mnavyojua kwamba tasnia ya sana sasa hivi eh, vipaji viko vingi eh, lakini kulikuwa bado uwekezaji mkubwa eh, haujafanyika kugundua kama hivi vipaji viko wapi lakini tuna wasanii wakubwa kama mnavyojua wameendelea kutengeneza majina yao hawashuki hawaboi hawapoi lakini pia kuna vijana wadogo huku wanachukia lakini baraza hatuwezi kusubiri tu hapo ofisini lazima twende sisi mitaani ambako yawezekana watu wengine hawafiki lakini kule watu wanafurahi kuona baraza lao linawatembelea kwenye mitaa na tukifika kule tunafunga mitaa tunafunga mitaa husika jamani anayechora chole anayeimba aimbe anataka kuingiza aje sisi kama baraza sala taifa tuko hapa kwa ajili ya kuwatambua kwanza moja watu wanafurahi sana kwamba tunafika kule waliko watu wengi zaidi ambao wana hamu ya kuliona baraza lao la sana asante sana lakini la pili mtaa kwa mtaa pamoja na kwamba tunaibua vipaji vipya lakini pia tunatumia wasanii wa mkoa husika wa wilaya husika kwanza tukifika pale tunafanya utafiti kidogo jamaa wasanii gani hapa mnaona hapa ni manguli kwa hewa wako moto kwa hiyo wale tunawaita tunakaa nao tunawaambia bana sasa sisi wote tunakwenda kwenye mitako hamasisha na wale wengine ambao hawajaibuka kwa utakuta kwa mfano wakao tukakuwa kule njombe kule njombe sisi tukasema bana hebu tumpeleke kule mzee eh, sholo, sholo mwamba kule wasingeli wakasema huko tuna sholo mwamba wetu okay. eh? Yuko kule kijana mmoja anaimba ana singeli hujawahi kuona. Lakini wakasema Bongo Flava wakasema ana si tuna mtu wetu mshaka kumsikia mtu asa B2K. unaona mambo yake? Sio wa mchezo B2K. Lakini ukimshusha kule yani msanii mkali wa Bongo Flava B2K kule u, tulikuwa tunashangaa baraza la sanaa taifa. Paka mkae mgeuze, yani anajaza. Mtafikiri leo hapa je, ameingia hapa harmonize? <laughs> Unaona? Kwa hiyo sasa pia wale tukienda kule kama baraza la sanaa taifa, tukikaa nao kule wanafurahi. Kwanza moja tunawapa kazi. Tunasema bana tutakuwa na ninyi lakini tunawapa gigi. Eh, so ndio ni biashara yetu sana. Leo unapata gigi kesho upate. Kwa hiyo tunasema tunaishi tunaishi kwenye gigi economy. <laughs> maokota. Eh, maokota unapiga leo kesho unapiga. Kwa hiyo wanafurahi. Na ndio maana hii sanaa mtaa kwa mtaa. Sisi imekuwa na project kubwa na tukaiandikia pia vizuri tukashirikiana na wenzetu wa kituo cha utamaduni cha Ufaransa RS France tukasema bwana haba hii kitu sasa tutengeneze pia iitwe ni Basata Vibes Basata huko huko tuliko sasa Basata Vibes tulivyo set sasa ni mradi ambao ni mpya wa baraza la taifa lenye malengo makuu matatu lengo la kwanza Basata Vibes ni kuwapa platform wasanii ambao hawafahamiki katika mikoa yao husika. Na Basata Vibes itaandaa matukio ya sanaa kumi na mbili katika mikoa kumi ya Tanzania bara lakini pia tutaandaa onesho moja kule Zanzibar kwa kudumisha mashirikiano yetu kati ya baraza sanaa la taifa la taifa la, la Tanzania bara na lile la eh, Zanzibar. Eh, lakini katika hili jukwaa la Basata Vibes tu, tu, tulivyo reform ni kwamba asubuhi tunasema Basata Vibes mtaa kwa mtaa. Kwa tutakuwa mitaani kusaka vipaji vile. Lakini jioni tutakuwa na concept sasa inayowaleta na wale wasanii wanaohusika kwenye ule mkoa husika. Na je kama kuna kipaji kingine kama ni cha uimbaji tumekigundua 
ni kama cha uchoraji tumekigundua na wenyewe wanapata platform jioni ile tena kuja pamoja nao wanapata platform ya kuperform kwenye jukwaa la Basata Fights. Yeah. Eh, kwa hiyo manake nini na jukwaa hili la Basata Vibes moja ya lengo la baraza sanaa taifa ni kuwatafutia masoko wasanii. Unajua msanii anasema ah, Basata tu yani wenyewe kazi yao tu hivi na hivi kwa sababu wenyewe wanatufanyia nini? Kwa hiyo mradi huu wasanii watakuwa kwa wanapanda, watakuwa wanalipwa maokoto yao na baraza la sanaa la taifa. Eh, kwa hiyo na sisi kama walezi tunataka nao wajivunie vijana wetu wasema bwana ah basata bwana leo nimesign maokoto kutoka basa Dio. kutoka basata kwa hiyo na hiyo nesi tunarudisha na wenyewe kwao sio kazi yetu tunataka vibali tu vibali tu je tunapeleka nini <laughs> kwa, kwa hiyo kwa hiyo hili ni jukwaa la matukio ya sanaa 12 mm-hmm. na uzuri huwa wa, wa, wa basata, basata vibes hatudili peke yake na muziki e, sanaa zote sanaa za maonesho watakuepo kwa maana ya kwamba vikundi vya ngoma vitakuepo kwa maana ya kwamba kama kuna ma MC waliobobea katika mikoa husika na wenyewe tutawafanyia usaili ku host jukwaa la Basata Vibes. Eh, na kama kuna watangazaji kule kwenye mikoa husika na wenyewe pia tutawaalika waje kwenye Basata Vibes. Kwa hiyo ni baraza la sanaa taifa mtakwa mtaa kwenda huko kujitangaza. Moja tunataka watu waifahamu vizuri Basata lakini pia tuongeze kujitangaza wasani wengi wajisajili baraza la sanaa la taifa warasimishwe ili wafanye kazi zao vizuri. Kwa mfano sasa hivi wasanii wanapata mikopo. Eh, hii mikopo tunasema aa lazima uwe msanii. Kwa lazima usajiwe baraza la sanaa la taifa. Sasa hii ni matukio 12. Hiyo ya kwanza lengo la kwanza la Basata Vibes. Lengo la pili. Lengo la pili tutafanya mafunzo kwa maafisa utamaduni hamsini kutoka katika hii mikoa ambayo tutakwenda kufanya Basata Vibes. Na mafundisho yetu katika maafisa utamaduni hawa tutajilenga zaidi katika swala zima la entertainment. Yaani burudani unapoandaa tukio la burudani kwa dunia ya sasa hivi ni vitu wetu kwenye mashauri halmashauri huko ha, vitu hivi bado ni vigeni e, sasa kwa sababu gani baraza sana taifa tunasema okay hebu tuanze kidogo kwa tunaoita mafisa utamaduni hamsini watafanya training hapa Dar es Salaam kwa siku tano na tumewaita wataalamu wanaokuja kufundisha wale wataalamu ambao wameanza kuongoza matukio muda mrefu kwa mfano tuna Madam Rita wa BSS. Yeah. Yeye anafanikiwa vipi katika kuyaresha BSS? Yeah. Atakuwa ni moja kati ya trainer katika hawa mafisa utamaduni. Yeah. Lakini tuna mtu kama Hassan eh, Mustafa Hassan. Yeah. Anafanya sana Swahili fashion. Yeah. Eh, ye, mambo ya ulimwende na utanashati. Yeah. <laughs> mambo ya fashion. Lakini kuna mambo ya Miss eh, Miss and Mr. Yeah. Eh, haya mambo yanakwenda vipi? Hao wote tukui. Lakini package kwa mfano kuna watu wa EFM akili eh, tuna watu wa wasafi tuna watu wa, wa clouds wanaendesha matamasha makubwa eh, wao wanafanya vipi kwa hiyo hebu walete lakini watu wa singeli akina manager Kandoro wanafanya matamasha ya singeli sasa hizi events organization coordination katika mtazamo wa burudani mtazamo wa sanaa Sijui unaelewa? Manake matukio yako mengi. Eh, watu wasema mimi nataka mini event coordinator but as event coordinator katika perspective ipi? Kutoka mtizamo upi? Hapa tunataka katika mtizamo wa sanaa na burudani. Kwa hiyo lazima tuwaite wagwiji wa sanaa na burudani ili waweze kuja kuwapika hapa mafisa utamaduni wetu. Ili sasa watakaporudi kule. Tunaposema bwana Basata inakuja na Basata vibes. Kwanza watu wetu wanasema vibe tuna maana gani? Ndio. Kwa tutaanzia mtaani mpaka jioni kwenye burudani na starehe. Kwa hiyo hiyo ni mradi wa Basata. Lakini lengo la tatu pia la Basata, Basata vibes. Tutakuwa na staff watatu. Lakini pia tutakuwa na wasanii wanne watakaofanya tour Ufaransa mwezi wa kumi. Eh, kwa hiyo wasanii wanne na staff wa Basata wanne watatu lakini wataongozwa na naibu waziri kwenda Ufaransa kukutana na wasanii wa kule. Kwa kule kuna mkutano mkubwa unaowaleta wa, wa, wasanii wa Afrika na Ufaransa kuja kukutana ku network kubadilishana mawazo namna gani ya kufanya kazi kwa pamoja hivi na hivi na hivi na hivi kwa hiyo mradi wetu wa Basata Vibes ndani ya mwaka mmoja utakuwa umeishia hapo kwa hiyo haya ndio mambo mapya yanayoendelea ndani ya baraza la sanaa la taifa e, lakini sasa e, hilo ni Basata Vibes kuna swali zaidi hapo naendelea na mipango mimi hapo naendelea naendelea na mipango kidogo uh, maana leo tutoe pongezi kidogo uh, kwa Mgeni Barnaba maana leo amepata ametoa rasmi 
balozi wa consult kama msanii wa Google Flavor na wewe ulishiriki hapa kila kitu natamani kujua kuna uh, wasanii wengi sana uh, na nimeona juzi mama Jacob pale na Ruby pia alikuwepo lakini ta, leo tunamuona kama namba huyu hapa alikuwa kama msanii rasmi wa Consort. Kwa hiyo nilikuwa natamani tuzungumzie kidogo hiki swala labda kwa msanii mwingine ambaye anasikia naona like kuna mimi naweza kuna mimi nimemzidi kwa namba kuna mimi niko karibu na basata tuliweke kwa kwa kwanza hapo umedinani kidogo kwa sababu unajua eh Barnaba ametangazwa leo rasmi na Copyright Society of Tanzania yes. Kosota mm. ambayo kule pia wana mtendaji wao mm. na vigezo vya kwao mimi siwezi kuvisemea okay. okay. ila wiki mbili zilizopita baraza sana taifa na sisi tuliwatangaza mabalozi wetu mm. tulimtangaza madam Lita wa BSS na mrisho mpoto na tulisainia nao mikataba hapo sasa watu wengi walikuwa wanapiga simu. Jamani, mmefikia wapi? Vigezo vipi mmevitumia mpaka mbona wasanii wako wengi? Lakini niliwatoa hofu. Nikasema kwa sasa hivi kila msanii na kila mdau wa sanaa. Hivi nikasema mdau wa sanaa mnanielewa? Na ninyi hapo ni wadau wa sanaa. <laughs> kila mtu awe balozi mzuri wa baraza la sanaa la taifa. Hawa tunawaangalia sisi tumeangalia wasanii wa Kongwe. Unaona eh tumeangalia wamefanya mambo gani katika nchi kwenye tasnia ya sanaa lakini pia tunaangalia jamii mtazamo wao kuhusu wao wasanii lakini tunaangalia pira kwamba hao wasanii wana influence ipi katika jamii ambao wakisema baraza la sanaa taifa wako tayari kunitetea na kusema kwamba jamani sisi tunalisemea baraza la sanaa taifa lakini sisi basata tumeanza na wawili lakini kazi yetu itakuwa kwamba hawa tunawasanisha mkataba mwaka mmoja ukiisha wanaweza wakaendelea au tukaleta watu wengine lakini sasa hivi bado tuna nafasi moja ambao tunamtafuta kijana msanii kijana mdau wa sanaa machachari kijana izingatiwe <laughs> 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 hiyo You see that? Hapo doko bado tunaendelea kuchakisha vitu hapo ili tuje na kijana mmoja ambaye pia atatusimamia pale atuambie hawa wako wawili yeye atakaa katikati asema twendeni jamaa tuliendeze gurudumu ili baraza la sana la taifa watu walifahamu kila mahali lakini sifa za baraza la sana la taifa ziendelee kuwa sifa nzuri zile sifa zetu zile za unoko hatutaki ndio <laughs> <laughs> yeah. Kwa hiyo kwa hiyo nikizungumza niki kidogo eh, ki, kitu, kitu kama hicho lakini pia kuna jambo moja ambalo eh, very recent tutalifanya. Yes. Eh, tutakuwa na uzinduzi eh, wa mwongozo wa maadili katika sala. Okay. Kumekuwa na changamoto kubwa kwamba nyimbo nyingi zinaachiwa basata mko wapi? Mm. Eh, sanaa nyingi zinaachiwa basata mko wapi? Lakini teknolojia imekwenda kwa kasi. Zamani kulikuwa na studio, recording studio unazihesabu kama mbili. Kwa hiyo kila msanii kuna booking ya kwenda kurecord. Sasa hivi mtu hata simu tu mtu ndio studio ya. Anafanya anachofanya analusha kitu kwenye mtandao. Lakini tukasema hebu tuje na njia shirikishi. Watu wakisema kwamba nchi nzima walete kwanza vitu baraza la sanaa la taifa vikaguliwe. Mtu anatengeneza kinyago yuko lindi. Sasa kabla hajauza hiki kinyago sisi basata tuje tuki tukipe muuli. <laughs> <laughs> eh, unaona eh? Kwa tumeona kwamba hebu tuje na njia shirikishi. Kwa hiyo tumetengeneza mwongozo ambao mwongozo huu ni kwa wasanii na wadau wa sanaa. Wadau wa sanaa kama ninyi hapa. Watangazaji. Kwamba bwana hiti hii ninavyoanza kuitoa. Hivi mwongozo unasemaje? <laughs> eh, mwongozo hapo unafanya? Unasemaje? Wewe mwenyewe unaanza kujitafakari unasema da, ingoma hii bwana hii uno au msanii anapokuletea ngoma wewe kabla hujachukua ile ngoma yake unasema eh e bwana he uivi mwongozo uliupitia ngoma yako imekaa vizuri na vitu kama hivi sisi zamani e, unaona akina bibi kidudu waliimba zamani wanasema muhogo wa jangombe sijaona mawe usitaja sasa kwa nini watu watunzi wetu wa siku hizi hivi kweli hata kuimba kutumia mafumbo haiwezekani and and and, and tafsida haiwezekani sasa sisi tuna question wewe where is the art kwa sababu kama ni maneno makali na matusi mtu yote anaweza kufanya tu sasa wewe ambaye ndiye msanii tutegemea uje na jicho la ubunifu uje umeweka ubunifu wako ili msikilizaji au mtazamaji aweze kula 
wewe uko wapi kwa hili swala ni muhimu lakini uzuri mimi nimeanza kukana wasani wangu wasanii wakubwa ambao mnawafahamu wote wameshafika hapa kwanza tulianza na swala la maadili kwa kuzungumza mambo ya ndani na wasanii si ndio basata tunaleana tu, eh, sisi ndio walezi tunazungumza kwamba jamani ili jambo hebu tunafanya hivi tunafanya hivi tunafanya hivi kwa hiyo mwongozo huu tutakapouzindua tutauzindua ndani ya siku moja kuanzia Jumatatu na huu mwongozo na nyinyi mtakuja ni mwongozo mzuri sisi kama taifa yani linatuletea umoja kama taifa hatutakuwa na mambo sasa kumlaumu huyu nani huyu nani huyu nani huyu nani huyu nani huyu nani kama umemsikiliza eh, jana mheshimiwa rais amezungumza sana swala la maadili eh, anasema swala la maadili kwa watoto na vijana sasa sisi nyinyi mnajua tasnia ya sanaa ndio habari ya mjini yani ukitaka jambo lako lifanikiwe sanaa ipo sasa sisi wasanii lazima tuonyeshe nini mfano kwa hiyo huu mwongozo sisi hatutaki kumwambia kila msanii lete kazi yako basi hata tuipe hivi na hivi nasema a mwongozo huu hapa tafadhali sana kwa hiyo utakuwa na mkutano mkubwa na leo tulikuwa na mkutano mkubwa na waziri wetu eh, waziri waziri wa, wa, wa jamii eh, maendeleo ya jamii eh, jinsia wanawake na makundi maalum mheshimiwa Dorothy Gwajima tulikuwa na leo hapa mfanye vikao vizuri sana lakini lengo letu kama serikali ni kuhakikisha kwamba kama wa Tanzania tuendelee na maadili yetu na e, mila na desturi zetu ambazo tulizitukuza zi, 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 sisi ili tuweze kurithisha kwa vizazi vijavyo. Kwa hiyo ili jambo nadhani wasanii wangu watafurahi na wadau wa sanaa pia watafanyaje? Watafurahi. Kwa sababu miongozo ya basata ipo ila watu hawasomi. Hapo 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 nilisema hawasomi. Ndio maana tuka wakati tunazungumza cha kwanza kabisa tukasema wakiitwa basata wanajua kuna pili kwa sababu miongozo labda hawasomi. Na kwenye swala la maadili tunaongelea vizuri kabisa kuhusiana na muziki ndakina kitu cha kawaida mtoto wa miaka 14 15 ana simu ya smartphone anaona hili vinaendelea na sasa ni kujua labda ile eh, sheria ile kaani kwenye hili ili kuwaje kama kumuona msanii ameweka picha tu labda nguo yake tu ndani inaonekana anaitwa basasa lakini sasa hivi imekuwa hayuko kabisa na ngoza nje yuko na ngoza ndani na bado ana post very long ya yeah. yeah. kwanza, kwanza la kwanza ni hilo kwamba hata leo wakati naongea na MC wengi hapa niliwaambia miongozo ipo kanuni zipo za basata wasanii wengi wadau wengi wa sanaa hawasomi hata ninyi waandishi hapa mimi nikiwaambia nani aishaye kusoma miongozo na wa basata na kanuni hamna lakini ninyi kama kweli mnasimamia kama kweli sanaa ndio chakula chenu Nendeni pale www.basata.go.tz tutakuta pale kanuni za baraza la sanaa la taifa. Pakuwa pale. Eh, kwa mfano kanuni ya watoto. Naenda kanuni ya msina tatu Imezungumza vizuri sana kuhusu watoto pale. Lakini pia inazungumza kabisa kwamba nyimbo za wakubwa hazitakiwi kuwa exposed kwa watoto. Lakini leo hii mimi nawashukuru sana. Kwanza nawapongeza. Umezungumza habari ya watu kuvaa na nini wasanii na nini. Mimi nawapongeza kwa mfano Miss Tanzania mwaka huu. Hatukupata malalamiko kwa sababu walifanya kazi vizuri na baraza la sanaa la taifa. Tumeenda mwanzo mpaka mwisho. Eh? Mavazi sija ufukweni vibikini vinini yani ukwa huwezi kuviona. Lakini kwa sababu tulienda vizuri. Sema bwana ah ili bwana ubunifu uko wapi sasa? Kwa sababu kivaa tu vile vibili kama kilivyo sasa sasa sanaa iko wapi? <laughs> Kwa sababu kila mtu anaweza kavaa hivyo. So, where is the art? Mm, lazima kitu Lakini pia sasa hivi imeibuka mtendo kwamba kila mtu tu unajua paka siku za pewa naambiwa kwamba bwana hivi na huyu naye ni msanii kumbe ni machawa tu. <laughs> eh, 